Alexis, comment tu décris cette édition des Olympiques cette saison? Euh, je pense qu'on a une très belle équipe en allemand. On a de la profondeur à tous les niveaux, voire des belles compétitions à, à, toutes les, à toutes les positions, que ce soit pour des rôles euh, différents. Puis euh, on, on a un bon mélange de vétérans et de, de, de bons jeunes qui poussent également. Donc, très content de notre équipe euh, cette année. Comment ces, euh, ces gars-là pourraient surprendre la Ligue cette saison? Ah, ben ça, c'est pas compliqué. C'est du hockey junior, puis... Euh, le gros défi dans le hockey junior, c'est de se présenter à chaque jour puis faire le travail. Fait que je pense que n'importe quelle équipe peut battre n'importe quelle équipe. Puis on a une très belle base, comme j'ai dit, on a des gars qui reviennent de l'année passée qui ont montré qu'ils qu étaient déjà capables d'être bons dans cette ligue-là. On a des gars qui sont prêts pour prendre un gros step cette année. Puis on a des bons jeunes qui poussent. Fait qu'on a une belle équipe. Ça va être un jour de s'assurer que à chaque jour on se présente puis on fait notre travail. Parle-nous un peu des recrues euh, qui ont réussi à se tailler une place. C'était une équipe qui avait beaucoup, beaucoup de vétérans qui revenaient. On s'était parlé euh, la semaine dernière, on se disait, on a des belles surprises, puis on a peut-être des petites déceptions là, pour qu'il y en ait un qui déloge l'autre. Bien, c'est ça. On a trois, on a trois 16 ans qui, qui ont réussi à percer l'alignement. Euh, on a quelques 17 ans aussi, puis je pense que ça, c'est un très bon signe pour notre équipe, parce que ça veut dire qu'on avance. On a été obligé de couper des gars que qui ont joué ici dans le passé, l'année passée, même qui, il y en a quelques-uns qui ont joué dans la Ligue pour plus d'un an. Donc, euh, c'est très positif pour nous autres. Les jeunes ont, ont fait un bon travail, ils nous ont montré qu'ils étaient prêts à jouer dans cette Ligue-là. Est-ce que ça va être à tous les soirs? Probablement pas. Est-ce qu'il va y avoir des moments plus difficiles pour eux autres? C'est certain. C'est une, une Ligue euh, que c'est pas facile de jouer à 16 ans, donc on va travailler avec eux autres. Mais euh, en général, pour moi, c'est signe qu'on avance. On avance, puis euh, on a un beau groupe de joueurs avec lequel travailler. Tu sais, mais euh, le, 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 les recrues en général, le groupe de recrues, certains gars que j'imagine que vous avez retranché, qu'ils ont fait des très bonnes impressions, sans que même au-delà des gars qui ont taillé un poste, est-ce que quand même plusieurs joueurs, vous allez garder un œil dessus de faire font quand même partie du futur qui sera quoi là? Bon, oui, tu as, t as entièrement raison. Là. On a retranché des, des très bons joueurs de 16, 17, 18 ans qui, qui, qui vont venir nous aider dans le futur, c'est certain. Il n'y a aucune question là-dessus. Puis. Euh, si on les a retranchés, des fois, c'est parce qu'on pensait qu'une année de plus euh, dans un niveau inférieur allait être bénéfique pour eux autres. Puis, euh, on pensait peut-être qu'on ne serait pas capable de leur donner le temps de glace cette année ici qu'ils avaient besoin pour continuer de progresser. Puis, euh, on a pris les décisions pour le mieux de l'équipe, Puis, euh, mais on a plusieurs joueurs. Tu as bien raison de dire qu'on a plusieurs joueurs que dans certaines années différentes qui auraient probablement pu jouer dans, dans la Ligue cette année. Puis... Euh, on est, on, on est très positif là-dessus. Humainement, de devoir faire, là, dans un nouveau rôle, de devoir faire ce genre de décision-là et de l'annoncer à des joueurs qui peut-être s'attendaient à passer l'année ici, comment ça, ça s'est passé? C'est pas, pas le fun. C'est clair, c'est pas une partie de la job qui est le fun. Euh, tout le monde arrive ici avec le but et l'objectif de faire partie de, des Olympiques. Puis on vient en quelque sorte mettre, mettre un peu. Euh, euh, un arrêt un peu à leur rêve et là-dedans, puis sauf que on s'entend, c'est pas, pas rien de terminé, il n'y a rien de terminé là-dedans, puis souvent c'est une petite embûche qui fait que les gars vont venir plus fort par après, puis ça va prendre quelques jours, ils vont, ils vont être tristes, ils vont avoir de la peine pendant une couple de jours, puis après ça, ils vont recommencer à jouer au hockey, dans l'équipe qu'ils vont être, peu importe, puis euh, ils vont continuer à progresser là-dedans, puis Bien des, bien des fois, euh, c'est quelque chose qui est bon dans la carrière d'un jeune, puis euh, ça ne leur a peut-être pas déjà arrivé dans le passé. Là, je pense, euh, euh, entre autres, à euh, Noah Florent, que je veux dire, probablement que c'était la première fois qu'il se faisait retrancher d'une équipe de sa vie. Puis euh, c'est difficile, honnêtement, c'est difficile, mais euh, c'est bon pour la suite. C'est bon, puis on est confiant que ça va être juste une petite partie de, du processus qu'il va avoir avec nous autres, puis qu'il va venir nous aider dans un, dans un avenir rapproché. Et euh, le, le jeune du B qui a mentionné que dans deux trois ans, là, ça, il sentait vraiment que cette équipe avait le noyau là, avec les jeunes qui ont fait l'équipe de se rendre plus loin. Il y a Landry qui a dit la même chose, avec, qui se sentait comme Drummondville à sa première année. Donc, dans deux ans, est-ce qu'on vend, on vend du rêve avec les Olympiques ou on a vraiment de l'espoir que le, le, le processus est en marche? Ben moi, je te parlerai pas de dans deux ans, puis je te parlerai pas de dans trois ans. Je vais te parler de cette année, ça c'est certain. Euh, on a une belle banque de jeunes, c'est sans aucun doute, mais je pense qu'on a une très belle équipe cette année. On a des, des vétérans solides, des gars de 19, 20 ans qui, qui sont prêts à l'idée de cette équipe-là. Puis euh, toute mon attention, tout mon focus, puis de tout ce que je vais parler, ça va être de cette saison. Puis euh, le futur, ben ça sera, ça sera l'année prochaine, puis dans deux ans. 
c'est un beau mélange de, de jeunes, de, de vétérans aussi. Puis de ce qu'on il n'y en a pas qui vont quitter vers les camps de la, de la Ligue nationale. Et à quel point tu vas prendre ça à ton avantage pour l'équipe de, de former cette chimie-là dans le prochain mois, comparativement à d'autres équipes qui vont perdre plusieurs vétérans pour les premiers, les premiers matchs? Oui, ben on va probablement en perdre, euh, on va en perdre Golitschik, certains, oui, puis euh, Pelletier euh, également, qui a eu une invitation euh, au camp de la Ligue nationale. Mais... C'est quand même deux, c'est quand même bon pour nous autres. On va être prêt, euh, on va avoir presque notre équipe complète pour le début de la saison. Puis on va avoir le temps de pratiquer, on va avoir le temps de se créer une chimie. Puis le début de saison, on ne sera pas de cachette, c'est très, très important. On veut commencer sur une bonne note. On veut être capable de partir euh, euh, positivement la saison. Puis les, les, les semaines de pratique qu'on a, tout le monde ensemble, puis que les gars peuvent euh, partir du bon pied, c'est très, très, très bon pour nous autres. On a vu à la pratique... Euh avec du cardio, vous avez fait travailler euh, pas mal euh, pour être prêt pour la saison? Oui, ben c'est rien, rien de punitif, ça, ça c'est juste, je pense, c'est important de, on revient de deux jours de congé, euh, le camp d'entraînement, ça n'a pas été la même chose pour tout le monde, il y a des vétérans qui ont joué un peu moins, qui ont pratiqué un peu moins, fait que, euh, non, c'est juste une façon de partir, partir du bon pied, puis euh, s'assurer qu'on va être une équipe qui joue, qui joue euh, rapidement, qui patine, euh, fait que donc, c'est très important d'être de, 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 sur la tâche là-dessus. Est-ce qu'il y a une réflexion pour un groupe de leadership? Est-ce que déjà tu penses à un capitaine? Oui, ben c'est certain que ça va, être, ça va être fait avant le début de la saison. On a plusieurs gars qui, qui ont beaucoup de leadership dans cette équipe-là. On, on, euh, on va se créer un petit groupe de leadership là, de, de 7-8 personnes qu'on va travailler un petit peu plus avec dans les prochains jours. Puis euh, après ça, on va regarder pour capitaine assistant. Là, ça va venir par la suite. C'est toi qui choisis? Ça va venir des gens? Comment ça va se passer? Euh, ben, je pense que ça va être le coaching staff, euh, mais les joueurs, euh, déjà, nous parlent beaucoup. Euh, on, on va prendre le temps de, de prendre le pouls de la chambre, mais euh, on, a déjà, on a déjà une bonne petite idée là-dessus. Là vous parlez du jeune Pichot. On a vu qu'il avait été retranché, qu'il a décidé finalement de, de vous faire confiance à l'organisation pour son développement. Finalement, il a réussi à se tailler un poste. Les jeunes de 16 ans, il n'y en a pas un million dans la ligue à chaque année. À quel point ce gars-là, il est un peu sorti un peu nulle part? Parce que si j'imagine sur votre radar, au début du camp, il n'était peut-être pas celui que vous attendiez qui allait percer la ligne, mais vous êtes surpris d'une bonne façon. Il s'est mérité une place, il l'a mérité. Exact, il l'a mérité à 100%. Ça, c'est un gars que moi, j'avais presque pas vu jouer dans le passé. Là. Quelques petites vidéos de lui euh, la saison dernière, mais on l'avait rencontré au repêchage. On avait adoré le, le, la conversation qu'on avait eue avec lui. Je pense qu'il a travaillé très, très fort cet été physiquement, surtout pour arriver au camp. Puis on l'a vu dans le camp des recrues, on l'a vu avec les vétérans aussi. C'est un gars qui n'était qui pas intimidé par personne. C'est un gars qui continuait à jouer son match, euh, peu importe si c'était avec les jeunes ou les vieux. Puis euh, on prend la game, il, il compétitionne surtout. Euh, peu importe là, qu ce qu'il fait, là, il n'arrête il jamais de travailler. Donc euh, il a mérité son poste à 100 puis ça va être un, un très bon joueur pour nous autres. Un âge à trois devant le filet, comment on joue à ça en tant qu'un entraîneur? Je sais que ça va être probablement en collaboration avec J.P. Charbonneau, mais comment on joue à ça, un âge à trois devant le filet? Euh, ben, on joue à ça de la même façon que les attaquants ou les défenseurs. Tu sais, on, parle, on parle du mérite, puis ça va être la même chose pour les gardiens. On veut euh, une compétition qui est saine, puis euh, pour l'instant, on va partir avec trois gardiens. On verra par la suite, mais euh, on est très, très à l'aise avec nos trois gars. Euh, puis on veut surtout qu'ils se challenge ensemble. Donc, euh, après ça, les, le nombre de départs, ça va aller au mieux. Cette recrue, c'était-tu un peu ce que vous avez anticipé? Hein, cétait ça dans le plan, cette recrue, de rentrer cette recrue cette année? C'était-tu plus, du moins? C'est un peu dans le range que vous attendiez à vouloir rentrer cette année comme, comme objectif? Je sais que dans une équipe, dans le stade que vous êtes là, il n'y a pas le choix d'en rentrer. Est-ce que c'était autant que vous avez prévu à peu près? Ben, on avait beaucoup de gars qui, qui pouvaient revenir. On, on parlait de 20, 20 joueurs, je pense, qui avaient la possibilité de revenir de l'année passée. Donc, euh, euh, le, le, le nombre de recrues pour nous, c'était certain qu'on voulait en rentrer. On est dans, dans une situation où on voulait tourner un petit peu le, 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 le coin euh, par rapport à, à les dernières saisons. Puis on voulait faire un petit peu 109, mais honnêtement, les jeunes nous ont montré qu'ils qu étaient, qu étaient prêts pour ça, puis qu'ils sont arrivés, puis ils n'ont pas volé leur place. C'est pas une place qui a été donnée non plus. Ils ont mérité qu ce qu'ils ont eu, puis euh, on est très contents là, de, de qu ce qu'ils ont fait. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Merci,